Vamos a hablar de los mitos, realidades del pescado, así que Catita, ¿cuáles son los principales nutrientes del pescado? Este maravilloso mesón, ¿cuáles son? Los principales nutrientes. A ver, cuando hablamos de pescados, es súper importante que la gente lo asocie con un buen perfil de proteínas. Buen perfil de proteínas. Buen perfil de proteínas, porque claramente tiene todos los aminoácidos necesarios, lo que nos sirve para el tema de la inmunidad. Ojo adultos mayores que tienden a tener las defensas bajas, la musculatura. Eso es importante. Muy importante. Ya. Y también nos sirve para mantener un metabolismo activo. Entonces, en forma secundaria, la gente que come pescado como proteína va a tender a quemar más calorías en reposo. Alguien que está buscando mantener el peso o estar saludable, claramente va a estar súper bien con eso. Pues muy bien. Yo estoy aquí maravillado del mesón que tenemos. Hermoso. De verdad maravillado. Eso que consta en acta, me gusta el pescado y lo como de vez en cuando. Uh -huh. Tampoco abuso de él, ¿eh? Así que hay que enseñar a las personas a consumirlo y a hacer la ingesta adecuada de todo. Catalina y Sergi, el ay, pescado, ay, ay, ay. aquí vamos al hueso. El pescado es rico en omega 3 y omega 9. ¿Cómo nos beneficia eso para nuestra salud? Sergi. Lo primero que hay que entender es que el omega 3... Eh, vayamos a la raíz, o sea, todo el pescado azul es alto en omega 3. Pescado, pescado azul, ¿cuáles son pescado los pescados azul azules? Se denomina, Eso. Pescado azul se denomina el jurel, ¿Ya? La, trucha, la trucha, el salmón, el atún, las sardinas, eh, la caballa, el, algún otro que se me escapa por ahí. Ya, esos son los más conocidos. Son los más top en el ranking con omega 3, por así decirlo. Eso es una sustancia antiinflamatoria. Como sabemos, protege nuestro sistema nervioso y cuando tú sufres de cualquier enfermedad que esté relacionada con inflamación, dígase obesidad, porque es inflamación. Sí. Dígase artritis, porque hay inflamación. Dígase eh, estrés, porque hay inflamación, te va a ayudar a compensar, te va a ayudar siempre a revertir y a compensar, que es lo interesante. Ahora, el otro tipo de pescado, el blanco, omega 3, corríjame usted si me equivoco, no, no tiene. tiene. Así es. Hay que saber para qué sirve cada pescado y en qué condiciones estás tú como para ingerir uno u otro. otro. ¿Y cuáles son los pescados blancos entonces, Cata, para que ya sabemos cuáles son los azules, ahora cuáles son los blancos y si tiene omega 3? Y omega bueno, 9. la categoría se divide en los dos dependiendo de la cantidad de grasa. Cuando tienen más de un 6% son los azules y que en su lomo también tienen esa coloración y que uno puede ver las vetas de grasa, como acá en el mesón pueden ver en un ejemplo súper concreto el salmón, así como en la gráfica, ¿cierto? Así Después es. Tenemos los blancos que son principalmente bajos en grasa. Pero bajos en grasa, esa bajo, es la diferencia. Claro, yeah. bajos en grasa, menos del 6%, pero tienen todas las proteínas, vitaminas y minerales que tiene el pescado azul. Entonces la diferencia es principalmente en la grasa y en el omega 3. Y el omega 3 tiene que ver entonces cuando... ¿Uno tiene más grasa, tiene más ome tiene omega 3 y menos grasa o no tiene nada que ver? Tiene que ver en el caso de los pescados claramente, porque esa es la principal grasa que tiene el pescado cuando es un pescado de tipo azul. Y secundariamente vamos a tener más calorías cuando consumimos pescados más grasos y con más omega 3. Entonces va a depender un poco de lo que la persona ande buscando, si está en plan de bajar de peso, si no, y la cantidad a comer por vez, el tipo de pescado que elija. Y además, si la persona ya consume otras fuentes de omega 3, no tendría por qué comer solo pescado de tipo azul, ya. que también son más productores de purinas que tiene que ver con la gota. Entonces, también hay que ver de base cómo estamos y de ahí nos inclinamos por una u otra opción. Y lo mismo, el omega 3, la única fuente no es el pescado. Hay otra fuente, porque en Chile no todo el mundo consume pescado. Hay otras fuentes, tanto marinas como de otros otro Vegetales alimentos, y animales. Vegetales, Exacto. de donde podemos sacar el omega 3. Así, Así es. que siempre hay opciones. Ya. Siempre. siempre tienes NutriTip, ¿cierto? Así es. Vamos entonces ahora al ranking de calórico del pescado azul. Aquí vamos a la pantalla. Perfecto. Bueno, dijimos que los pescados azules son los que tienen más calorías respecto a los blancos. Ya, sí. Y aquí tenemos el ejemplo por 100 gramos, que los vamos a mostrar en la tablita, siendo la sardina el que más calorías tiene por 100 gramos. Le sigue después varios y terminando por el salmón. ¿La sardina es la que tiene más calorías? Claro, perdón. Está claro, las sardinas son 206, 206 calorías, calorías, el salmón y la albacora, que tienen 172, el jurel, que lo podemos encontrar en tarro o acá natural, y por supuesto el atún, sobre todo el atún rojo, que lo tenemos acá. Entonces, en 100 gramos tenemos 
harta diferencia en calorías. ¿se dan mucha cuenta? diferencia, mucha. mucha diferencia. Aunque mucha. usted ya sabe que yo no soy mucho de contar calorías, pero sí es real que hay una diferencia claro enorme sí. entre un pescado y otro, sí. Ojo, pero en todo caso, las sardinas, que no se asusten las personas uh -huh. con el tema de las calorías, porque de los pescados azules es, por ejemplo, el que menor contenido tiene en metales pesados. Porque es pequeño. Porque es chiquitito. Y eso es muy beneficioso para el organismo. A mí lo que me asusta es que viene generalmente acá en Chile, lo encontramos en conserva. Enlatado. Enlatado. Es súper complejo encontrarlo aceite, fresco, es y en verdad. aceite. Es verdad. Entonces, al final, claro, quédense con el mensaje de que es súper buena la sardina, pero ojalá la encontráramos de manera natural. Natural siempre. Y no en tarro, en que tarro. es lo preocupante. Así es, así en es. En un ratito más vamos a hablar de los metales pesados que pueden tener los pescados, pero ahora ya nos quedó súper claro con el pescado azul uh -huh. y queremos saber cuáles son los nutrientes y la, lo, lo calórico del pescado blanco, Catita. Bueno, el pescado Eso, blanco... ¿Cuáles son los pescados blancos para dejarlo claro? Ah, perfecto. Los pescados blancos los pueden ver acá en el mesón y se ven que son un poco más magro. Aquí tenemos la merluza o pescada que está en primera instancia. ¿Es merluza, la reineta. ¿Es merluza austral? No, no. Es la merluza española, chiquillo. La merluza española. ¿ya? O pescada, que es bastante barata y que tiene los nutrientes en cuanto a proteínas, vitaminas y minerales, que tiene también el, el pescado graso o azul. Entonces, tenemos merluza o pescada... Tenemos la reineta como buena opción y también tenemos el congrio, que es súper consumido acá en Chile. Yo sé super que cuesta consumido. un poquito más, pero eh, también es una muy buena opción. Entonces son bajos en grasas, tienen buen perfil de proteína, se recomienda alrededor de 100 gramos o 150, 150 para el hombre, una persona más alta o deportista y para la mujer alrededor de unos 100 gramos. Ok, también nos trajiste un ranking de los pescados blancos. Entonces, Así es. Vamos a ver qué dicen. Oye, se van a dar cuenta que es notable la cantidad de calorías en cuanto a, a, lo, a lo otro. ¿La o sea, diferencia? Claro, a por ver. ejemplo, el otro tenía 200 y tanta, acá tenemos en la reineta 102 calorías y ya bajamos las 100 con la tilapia, la merluza o pescada. Mira. O sea, alguien que quiere digestiones más livianas porque menos grasa, un pescado más suave, claramente la merluza o la pescada sería muy buena opción. O sea, eso traducido en palabras así como muy simples, Cata, significa que este tipo de pescado es mucho más fácil de digerir que el graso. De todas maneras, ya se... O o sea, partiendo por la cantidad de grasa que se tiene. Siempre cuando hay más grasa, si bien está asociado al omega 3 y es súper bueno, también hay una digestión más lenta en el estómago mismo. Entonces, alguien que tuviera, por ejemplo, digestiones lentas y molestias, no sería el minuto para comer pescado graso.